ഹായ് കുഞ്ഞുമക്കളെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ സുഖമാണല്ലേ അല്ലേ ഞാൻ സരോജ റോബിൻ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ അധ്യാപികയാണ് സി എസ് ട്വൻറ്റിയിലേക്ക് ഏവർക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ചതെല്ലാവരും ഭംഗിയായിട്ട് പഠിച്ചല്ലോ അല്ലേ നല്ല കുട്ടികളാണ് കേട്ടോ ഇന്ന് നാം പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഒരു പുതിയ കാര്യമാണ് എന്താണെന്നല്ലേ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസ് അതായത് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് ചില ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അവ ഏതെല്ലാമാണെന്ന് നമുക്ക് ഇന്ന് ഭംഗിയായിട്ട് പഠിക്കാം ഓക്കെ റെഡിയാണല്ലോ അല്ലേ പോകാം ക്ലാസ്സിലോട്ട് ചാപ്റ്റർ ടു കമ്പണൻസ് ഓഫ് ദ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം അതിൻ്റെ പാർട്ട് ത്രീ ആണ് നാം ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ആൻ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ഈസ് യൂസ് ടു ഫീഡ് ഡാറ്റ ഇൻഡിയ കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്പ്യൂട്ടറിലോട്ട് ഡാറ്റ നൽകാനാണ് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നാം ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത് പതിനഞ്ച് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസ് ആണ് ഇത് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് പഠിക്കാം ഓക്കെ ആദ്യമായിട്ട് കീബോർഡ് കീബോർഡ് എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതമാണല്ലോ അല്ലേ കീബോർഡിൽ എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് ആൽഫാബെറ്റ്സ് ഉണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അതർ ക്യാരക്ടേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആൽഫാബെറ്റ്സ് നമ്പേഴ്സ് അതർ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇതെല്ലാം ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാനാണ് കീബോർഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ കീബോർഡിനെ പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം വയേഡ് കീബോർഡും വയർലെസ് കീബോർഡും വയേഡ് കീബോർഡ്സ് ആർ കണക്റ്റഡ് ടു ദ സി പി യു ത്രൂ എ സീരിയൽ പോർട്ട് പി എസ് ബാർട്ടു പോർട്ട് ഓർ എ യു എസ് ബി പോർട്ട് ഓക്കെ വയർലെസ് കീബോർഡ് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഫ്രാറെഡോ റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസിയോ ബ്ലൂടൂത്ത് വഴിയോ ആയിരിക്കും വിവിധ തരത്തിലുള്ള കീബോർഡുകൾ ഇന്ന് നിലവിലുണ്ട് ഇത് പോർട്ടബിൾ ഫ്ലെക്സിബിൾ കീബോർഡാണ് നമുക്കിത് ചുരുട്ടി മടക്കിയൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാൻ സൗകര്യത്തിലുള്ള ഒരു ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കീബോർഡാണ് അടുത്ത് ഇന്നത്തെ ന്യൂ ജനറേഷൻ കീബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഇതാ കണ്ടോ ലേസർ കീബോർഡാണ് ലേസർ കീബോർഡ്സ് ദാറ്റ് പ്രൊജക്റ്റ് ദ കീബോർഡ് ലേ ഔട്ട് ടു എനി സർഫേസ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് യു എസ് കീബോർഡ് ഇൻട്രഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സിക്സ് ഹാസ് വൺ നോട്ട് വൺ കേസ് നൂറ്റിയൊന്ന് കേസ് ആണ് ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കീബോർഡിനുള്ളത് ഇറ്റ് ഹാസ് എ കീബോർഡ് ലേ ഔട്ട് കാൾഡ് ദ ക്യൂ ആർ ടി ഡിസൈൻ ഈ കീബോർഡ് ലേ ഔട്ടിന് പറയുന്നത് ക്യൂ ആർ ടി ഡിസൈൻ ക്യൂ ആർ ടി എന്നതാണ് അതായത് ക്യു ഡബ്ല്യു ഇ ആർ ടി വൈ കണ്ടോ ആദ്യത്തെ അക്ഷരങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും ലെഫ്റ്റിലുള്ള അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പേ ഇത് ചേർത്താണ് ക്യൂ ആർ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂ ആർ ടി ഡിസൈൻ ആണ് ഈ കീബോർഡ് ലേ ഔട്ടിന് പറയുന്നത് അടുത്തത് മൗസ് മൗസ് ഈസ് എ ഹാൻഡ് ഹെൽഡ് പോയിൻറ്റിംഗ് ഡിവൈസ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു കൺട്രോൾ ദ കേസർ കേസറിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനാണ് മൗസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതൊരു പോയിൻറ്റിംഗ് ഡിവൈസ് ആണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മൗസ് ഉണ്ട് ബോൾ മൗസ് ഉണ്ട് ഓപ്റ്റിക്കൽ മൗസ് ഉണ്ട് ലേസർ മൗസ് ഉണ്ട് ബോൾ മൗസിൽ ബോളും ഓപ്റ്റിക്കൽ മൗസിൽ എൽ ഇ ഡിയും ലേസർ മൗസിൽ ലേസർ ബീംസുമാണ് ഇതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിനെ സെൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് ബോൾ മൗസ് ആണ് അതിൻ്റെ എന്താണ് ഇളക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ ഇതിൽ ബോൾ ആണുള്ളത് അടുത്തത് ഇത് ഓപ്റ്റിക്കൽ മൗസ് ആണ് ഇത് ലേസർ മൗസ് ആണ് ഇതെങ്ങനെ ഷെയ്ഡ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കമ്പൾസറി പഠിക്കണമെന്നില്ല പക്ഷെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് പോയിൻറ്റും വ്യക്തമായിട്ട് പഠിക്കുക ഇത് പഠിക്കാനായിട്ട് തോന്നുന്ന കുട്ടികൾ ഇതുകൂടെ പഠിക്കുക കേട്ടോ പഠിച്ചാൽ നല്ലത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക എൻ്റെ വീഡിയോയിലെല്ലാം അങ്ങനെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഷെയ്ഡ് തന്നിരിക്കുന്നത് പഠിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത കുട്ടികൾ പഠിക്കണ്ട അടുത്തത് ലൈറ്റ് പെൻ കണ്ടോ ഒരു പെന്നിൻ്റെ രൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇത് സാധാരണ ബുക്കിലല്ല എഴുതുന്നത് ഇത് എഴുതുന്നത് സ്ക്രീനിലാണ് സ്ക്രീനിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് പടങ്ങളൊക്കെ വരയ്ക്കാനാണ് ഈ ലൈറ്റ് പെൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എ ലൈറ്റ് പെൻ ഈസ് എ പോയിൻറ്റിംഗ് ഡിവൈസ് ഷേപ്പ്ഡ് ലൈക്ക് എ പെൻ കണ്ടോ പെൻ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു പോയിൻറ്റിംഗ് ഡിവൈസ് തന്നെയാണ് ഈ പോയിൻറ്റിംഗ് ഡിവൈസ് എന്നുള്ള വാക്ക് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അതൊക്കെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിലൊക്കെ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ പോയിൻറ്റിംഗ് ഡിവൈസസ് ഒക്കെ എഴുതാനായിട്ടൊക്കെ ചോദിക്കും അതുപോലെ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസ് അഞ്ചെണ്ണം എഴുതാനായിട്ടൊക്കെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കും ഈ ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് മിനിമം മൂന്ന് മാർക്കിന് വരുന്നതായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കുക കേട്ടോ ഇത്രയും പഠിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിനകത്തുള്ള ക്വസ്റ്റ്
ആരാണ് സാധാരണമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന എഞ്ചിനീയേഴ്സോ ഇപ്പോൾ പ്ലാനൊക്കെ വരയ്ക്കാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ആർട്ടിസ്റ്റ് പടം വരയ്ക്കാനൊക്കെ അടുത്ത് ഫാഷൻ ഡിസൈനേഴ്സ് ഇവരൊക്കെ ആയിരിക്കും സാധാരണ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടെയുള്ള ചിത്രങ്ങളൊക്കെ ഡിസൈനൊക്കെ വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ അവർക്കിത് വളരെയധികം ഉപയോഗമാണ് ലൈറ്റ് പെൻ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു എന്താണ് ലൈറ്റ് പെൻ എന്നുള്ളത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കുക ഇത് ഈ ഭാഗം അടുത്തത് ടച്ച് സ്ക്രീൻ ടച്ച് സ്ക്രീൻ എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതമാണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ പോയിൻറ്റിങ് ഡിവൈസ് ആണ് ഇറ്റ് അലോസ് ദ യൂസർ ടു ഓപ്പറേറ്റ് ബൈ യൂസ് സിംപ്ലി ടച്ചിങ് ഓൺ ദ ഡിസ്പ്ലേ സ്ക്രീൻ അല്ലേ ഈ ഡിസ്പ്ലേ സ്ക്രീനിൽ നമുക്ക് ടച്ച് ചെയ്താൽ മതി നമുക്കതിനെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും സം കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ടാബ്ലെറ്റ്സ് സ്മാർട്ട് ഫോൺസ് എക്സെട്ര ഹാവ് ടച്ച് സ്ക്രീൻസ് അടുത്തത് ഗ്രാഫിക് ടാബ്ലെറ്റ് നേരത്തെ നമ്മൾ സ്ക്രീനിലാണ് ലൈറ്റ് പെൻ ഉപയോഗിച്ച് വരച്ചത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ വരയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയും പക്ഷേ ഇവിടെ വരയ്ക്കാനായിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഡിവൈസ് ഉണ്ട് ഇതാണ് ഗ്രാഫിക് ടാബ്ലെറ്റ് ഇതൊരു പോയിൻറ്റിങ് ഡിവൈസ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് റൈറ്റിംഗ് ഏരിയ ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ പെന്നു ആണ് ഇതിന് വേണ്ടി ഒരു പെന്നു കാണും മനസ്സിലായോ അതിലായിരിക്കും ആ പെന്നു ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇതിൽ വരയ്ക്കേണ്ടത് യൂസിങ് ഗ്രാഫിക് ടാബ്ലെറ്റ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് ഗ്രാഫിക്കൽ ഇമേജസ് വിത്ത് മോഷൻസ് ആൻഡ് ആക്ഷൻസും നമുക്ക് ഗ്രാഫിക്കൽ ഇമേജസ് അനിമേഷൻസ് പിക്ചേഴ്സ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഇതിൽ വരയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഗ്രാഫിക് ടാബ്ലെറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അടുത്തത് ടച്ച് പാഡ് ടച്ച് പാഡ് നമുക്കെല്ലാം അറിയാം നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പിലൊക്കെ ഉള്ളതാണ് മൗസിന് പകരമാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മളിതുപോലെ വിരൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടായിരിക്കും മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അല്ല കെസറിനെയൊക്കെ മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു അപ്പോൾ അത് പോയിൻറ്റിങ് ഡിവൈസ് തന്നെയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ടു ദ മൗസ് മൗസിന് പകരമായിട്ടാണ് നാം എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ടച്ച് പാഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടച്ച് പാഡിന് ഈ താഴെയായിട്ട് രണ്ട് ബട്ടൺസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ബിലോ ദ ടച്ച് സർഫേസ് ഇറ്റ് എനേബിൾസ് ടു ക്ലിക്ക് ലെഫ്റ്റ് ക്ലിക്കും റൈറ്റ് ക്ലിക്കിനും ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ ടച്ച് പാഡ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഫിംഗർ ഉപയോഗിച്ചാണ് ടച്ച് പാഡ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ ലാപ്ടോപ്സ് ഓക്കെ അടുത്തത് ജോയ് സ്റ്റിക്ക് ജോയ് സ്റ്റിക്ക് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാം അല്ലേ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്ലേയിങ് വീഡിയോ ഗെയിംസ് അപ്പോൾ ഇതൊരു പോയിൻറ്റിങ് ഡിവൈസ് തന്നെയാണ് ഇതിനൊരു വെർട്ടിക്കൽ സ്റ്റിക്ക് ഉണ്ട് വിച്ച് ക്യാൻ മൂവ് ഇൻ എനി ഡയറക്ഷൻ ഏത് ഡയറക്ഷൻ വേണോ നമുക്കിത് മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അടുത്തത് മൈക്രോഫോൺ നമ്മൾ സൗണ്ട് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാനാണ് മൈ മൈക്രോഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സൗണ്ടിനെ അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഡിജിറ്റൽ ഫോർമാറ്റിലോട്ടാക്കും അടുത്തത് സ്കാനർ സ്കാനർ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് പിക്ചറോ ടെസ്റ്റോ ഇതൊക്കെ സ്കാൻ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഈ സ്കാനർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വിവിധ തരത്തിലുള്ള സ്കാനർ നിലവിലുണ്ട് ഫ്ലാറ്റ് ബെഡ് സ്കാനർ ഷീറ്റ് ഫീഡ് സ്കാനർ ഹാൻഡ് ഹെൽഡ് സ്കാനർ ഉണ്ട് ഫ്ലാറ്റ് ബെഡ് സ്കാനറിൽ ആ ചിത്രത്തിലൂടെ നോക്ക് കണ്ട നമുക്കൊരു ബുക്ക് തന്നെ സ്കാൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇവിടെ ആണെങ്കിലോ ഷീറ്റ് ഫീഡ് സ്കാനർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ട ഒരു സിംഗിൾ ഷീറ്റാണ് സ്കാൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക ഹാൻഡ് ഹെൽഡ് സ്കാനർ ഇത് പോർട്ടബിൾ ആണ് ഇത് കൊണ്ടുപോ നടക്കാനൊക്കെ നമുക്ക് ഈസിയാണ് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നമുക്ക് എന്താണ് ഇറ്റ് സ്കാൻ സ്കാൻ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഫ്ലാറ്റ് ബെറ്റ് സ്കാനർ ബട്ട് ദ സ്കാനിങ് ആക്ഷൻ ഈസ് നോട്ട് സ്മൂത്ത് ഓക്കെ അടുത്തത് ഓപ്റ്റിക്കൽ മാർക്ക് റീഡർ അതിന് ഒ എം ആർ എന്ന് പറയും ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങളൊക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ ഇനി പി എസ് സി എക്സാം ഒക്കെ എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒ എം ആർ ഷീറ്റ് എന്നുള്ളതിലായിരിക്കും സാധാരണ പേപ്പറിലല്ലായിരിക്കും എഴുതുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഷീറ്റായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് കണ്ടോ ഇതിനെ പറയുന്നത് ഒ എം ആർ ഷീറ്റ് എന്ന് പറയും ഇത് ഈ ഒ എം ആർ ഷീറ്റിനെ റീഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയുന്നതാണ് ഓപ്റ്റിക്കൽ മാർക്ക് റീഡർ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇതിനെ റീഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ഓപ്റ്റിക്കൽ മാർക്ക് റീഡർ നമുക്കിപ്പോൾ വലിയ ഒത്തിരി മത്സരാർത്ഥികൾ അല്ലെങ്കിൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഒക്കെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചോളൂ അപ്പം നമുക്ക് അതൊക്കെ വാല്യൂ ചെയ്ത് വരാനായിട്ട് ഒത്തിരി സമയം എടുക്കും അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ അത് ചിലപ്പോൾ
എഴുതേണ്ടതായിരിക്കും അതിലിങ്ങനെ അടയാളപ്പെടുത്തണം എ ബി സി എന്നൊക്കെ തന്നിരിക്കും അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ ആൻസർ അതിൻ്റെ ഇവിടെ എന്താണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ബബിൾസ് ഇങ്ങനെ കറുപ്പിക്കണം കണ്ടോ അത് ഡാർക്കായിട്ട് പെൻസിൽ വെച്ചോ പേന വെച്ചോ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ ബബിൾസ് കറുപ്പിക്കും അതിനാണ് ഈ എന്തു ചെയ്യും ഈ ഒ എം ആർ റീഡ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായോ ഓപ്റ്റിക്കൽ മാർക്ക് റീഡർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്കിതിനെ റീഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലായാലോ ഇതൊരു ഒ എം ആർ ഷീറ്റാണ് അപ്പോൾ ഒ എം ആർ ടെക്നോളജി സ്കാൻസ് എ പ്രിൻ്റഡ് ഫോം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രിൻ്റഡ് ഫോമിനെ സ്കാൻ ചെയ്ത് ആൻഡ് റീഡ്സ് പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് പൊസിഷൻസ് ആൻഡ് റെക്കോർഡ്സ് ദ മാർക്സ് ഓൺ ദ ഫോം കണ്ടോ ഇതിനകത്തുള്ള ഈ മാർക്കുകൾ ഇങ്ങനെ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് അത് വാല്യൂ ചെയ്ത് തരും യൂസസ് എന്താണ് ഒ എം ആർ ടെക്നോളജി ഈസ് യൂസ്ഫുൾ ഫോർ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇൻ വിച്ച് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ഹാൻഡ് ഫിൽഡ് ഫോംസ് നീഡ് ടു ബി പ്രോസസ്ഡ് ക്യുക്കിലി വിത്ത് ഗ്രേറ്റ് ആക്യുറസി സച്ച് ആസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് ക്വസ്റ്റിനേഴ്സ് ഉണ്ടോ നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിൽ ഹാൻഡ് ഫിൽഡ് ആണ് അല്ലേ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഇതിൽ നമ്മൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെ കറുപ്പിക്കുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ബബിൾസ് ഒക്കെ കറുപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഹാൻഡ് ഫിൽഡ് ഫോംസിൽ നമ്മൾ ക്യുക്കായിട്ട് ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്താണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ഒ എം ആർ ടെക്നോളജിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ട്രസ്റ്റിലും ക്വസ്റ്റിനേഴ്സിലൊക്കെ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നു സർവേ ഇതിലൊക്കെ ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് സ്പീഡും ആക്യുറസി ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കുക കേട്ടോ ഒ എം ആർ ഷീറ്റ്സ് ആർ നോർമലി യൂസ് ടു ഇവാലുവേറ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇൻ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇങ്ങനെ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആൻസേഴ്സ് ചോയ്സ് ഇട്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഇതിലാണ് നമ്മൾ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിലൊക്കെയാണ് സാധാരണ ഈ ഒ എം ആർ ഷീറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഒ എം ആർ ഷീറ്റ് ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ബബിൾ ഷേപ്ഡ് ഓപ്ഷൻസ് ടു മാർക്ക് ആൻസേഴ്സ് ബബിൾ ഷേപ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് കേട്ടോ ഇത് കറുപ്പിച്ചിങ്ങനെ ബബിളായിട്ട് കറുപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു കേട്ടോ ബബിൾ ഷേപ്ഡ് ഓപ്ഷൻസ് ടു മാർക്ക് ആൻസേഴ്സ് ഒ എം ആർ റിഡേ സ്കാൻ റെക്കഗ്നൈസ് ദീസ് മാർക്സ് ഇങ്ങനത്തെ ഈ മാർക്കുകൾ അതായത് അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഇങ്ങ ഇത്തരത്തിലുള്ളത് ഒ എം ആർ റീഡ് ചെയ്യും ഒ എം ആർ റീഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കും അടുത്തത് ബാർ കോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യുക്ക് റെസ്പോൺസ് അതിനെ ക്യു ആർ എന്ന് പറയും കോഡ് റീഡർ നോക്കാം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നിങ്ങൾ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്കിതെല്ലാം ഇതെല്ലാം കണ്ടിരിക്കും അല്ലേ ബാർ കോഡ് റീഡർ ബാർ കോഡ് റീഡേഴ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു ഇൻപുട്ട് ഡേറ്റ ഫ്രം സെറ്റ് ഓഫ് ബാർ കോഡ്സ് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ കുറെ ബാർ കോഡ് നിങ്ങളുടെ പെന്നിൽ കാണും ബുക്കിൻ്റെ ഒക്കെ ബാക്കിൽ പരിശോധിച്ചാൽ കാണും അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ബാർ കോഡ് നിങ്ങളൊക്കെ സാധനങ്ങൾ കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുമ്പോഴത്തെ അതിൽ കാണും ഇങ്ങനെ ബാർ കോഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് റീഡ് ചെയ്യാനാണ് അപ്പോൾ ബാർ കോഡ് റീഡേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബാർ കോഡ് റീഡ് ചെയ്യാനാണ് മനസ്സിലായോ അതിലുള്ള ഡാറ്റ നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്ത് അതിനെ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാനാണ് ബാർ കോഡ് റീഡർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബാർ കോഡ് ഈസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻസ് കണ്ടോ വെർട്ടിക്കലായിട്ടുള്ള ലൈൻസ് ആണ് ഈ ഓരോ ലൈൻസിന് പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഡിഫറൻറ്റ് തിക്നസ് ആണ് തിക്നസ് അറിയല്ല അതിൻ്റെ വീതി കണ്ടോ ഡിഫറൻ്റ് ആണ് ചിലത് വീതി കൂടിയിരിക്കും ചിലത് വീതി കുറഞ്ഞിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ലൈൻസിനിടയിൽ സ്പേസിനും വ്യത്യാസമുണ്ട് ആൻഡ് സ്പേസിങ് കണ്ടോ ഡിഫറെൻറ്റ് തിക്നസ് ആൻഡ് സ്പേസിങ് ദാറ്റ് റിപ്രസെൻ്റ് എ നമ്പർ ഇത് ഒരു നമ്പറിനെയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് നമുക്കറിയില്ല ആ നമ്പർ ഏതാണെന്ന് പക്ഷെ ബാർ കോഡ് റീഡർ ഉപയോഗിച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഇതിനകത്തുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടും ഹാൻഡ് ഹെൽഡ് സ്കാനേഴ്സ് ആർ കോമൺലി സീൻ ഇൻ ഷോപ്സ് ടു സ്കാൻ കോഡ്സ് ആൻഡ് പ്രൈസ് ഇൻഫർമേഷൻ ഫോർ ഈച്ച് ഓഫ് ദ ഐറ്റംസ് സോ ദാറ്റ് ബില്ലിംഗ് വിൽ ബി ഈസിയർ നമ്മൾ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ ിലൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഹാൻഡ് ഹെൽഡ് സ്കാനർ ആയിരിക്കും കണ്ടിരിക്കുക അത് ഉപയോഗിച്ച് അതിനകത്ത് ഓരോ സാധനത്തിൻ്റെയും ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള
and any other alphanumeric data. Kando. Both three caringal, QR code story and at a sadikim. QR code can be read using a barcode reader. But QR code, Yadu Bech and a read another barcode reader Bech, read a yam. Manslayo. In the Namaka, e barcode reader I can number mobile phone of baking and mobile phone li, camera yam. And special software or condangle, Namaka, barcode reader bole, number mobile phone of baker. Petre Manslayo. MICR Magnetic Ink Character Recognition Reader. This is the full form. This is the bank. Check the bank. Check the information. Check the information. Check the information. Check the Check the Sadarna and the lower portion, check the number, gaanam, branch in the code, gaanam, bank code. Gaanam. Idalam, uh, where the lady can have a special font, the lady can have a single knock of a man's lava. Other lady can have a ink on a gilly, a lady can have a ink, iron oxide particles, and a yadana. Upper MICR, the magnetic ink character recognition radar. This is the recognition of the characters. That is the input. That is the computer input. The data entry is the same as the speed. That is the same as the data entry. That is the same as the same as the same as the Read a biometric sensor. This is a biometric sensor. It identifies unique human physical features like fingerprints, retina, iris patterns, etc. Fingerprint is a very good thing. We have a very good thing. We physical features aya, fingerprint, pinna, retina, iris patterns. This is a very unique thing. We have a very good thing. We have a very good thing. We Smart card reader. It is used to access data in a smart card. Smart card data access smart card reader. This is insert the smart card in the smart card reader. Insert smart card in the plastic card. We will store the data in the smart card. It can be a smart card reader. Contact type and contact less. This is contact type. Contact type is the card. This card is the card. This the card. This card is 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 the Radio frequency is communicated to the reader. The card comes close to the reader. The reader is the radio frequency. The card is the radio The toll gate payment the person identity application. This is contact, contactless smart card reader. This is the toll gate payment. Digital camera. It takes pictures and videos and converts them into digital format. Digital camera is pictures and videos and digital format. Convert. 
ഇനി ഇന്ന് പഠിച്ച ഈ പതിനഞ്ച് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസും നമുക്ക് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നോക്കാം ഇതെന്തിനാണ് തന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ പരീക്ഷയൊക്കെ അടുത്ത് വരുമ്പം പരീക്ഷയുടെ തലേ ദിവസമൊക്കെ നമുക്ക് എല്ലാനായിട്ട് എല്ലാം ഇങ്ങനെ റിവൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സമയം കിട്ടത്തില്ല അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ പരീക്ഷ ഹാളിൽ പോകും പോകുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഒക്കെ നമുക്ക് റിവൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ നമ്മൾ ഓർത്ത് വെച്ചിരുന്നാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ മെമ്മറിയിലൊരു മാപ്പ് പോലെ കിടക്കും അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഓർത്തെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളതാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കുക അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസ് ഒന്നാമത്തത് കീബോർഡ് അതിൽ ഓർക്കേണ്ടത് നൂറ്റിയൊന്ന് കീസും ക്യുവേർട്ട് ഡിസൈൻ ഇൻപുട്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സും അടുത്ത രണ്ടാമത്തത് മൗസ് പോയിൻറ്റിങ് ഡിവൈസ് കൺട്രോൾ കേഴ്സ് ബോൾ ഓപ്റ്റിക്കൽ ലേസർ മൂന്നാമത്തത് ലൈറ്റ് പെൻ അതിൽ പോയിൻറ്റിങ് ഡിവൈസ് ഡ്രോ ഡയറക്റ്റ്ലി ഓൺ ടു ദ സ്ക്രീൻ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആർട്ടിസ്റ്റ്സ് ഫാഷൻ ഡിസൈനേഴ്സ് പിന്നെ സി എ ഡി ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കുക അടുത്ത് ടച്ച് സ്ക്രീൻ പോയിൻറ്റിങ് ഡിവൈസ് ടച്ച് ഓൺ സ്ക്രീൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ടാബ്ലറ്റ്സ് സ്മാർട്ട് ഫോണിലൊക്കെയാണ് അടുത്തത് ഗ്രാഫിക് ടാബ്ലറ്റ് പോയിൻറ്റിങ് ഡിവൈസാണ് ഇലക്ട്രോണിക് റൈറ്റിംഗ് ഏരിയ ഉണ്ട് സ്പെഷ്യൽ പെന്നുണ്ട് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഗ്രാഫിക്കൽ ഇമേജസ് അടുത്തത് ടച്ച് പാഡ് പോയിൻറ്റിങ് ഡിവൈസ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ടു മൗസ് ഓപ്പറേറ്റഡ് ബൈ ഫിംഗേഴ്സ് ലാപ്ടോപ്സ് അടുത്തത് ജോയ് സ്റ്റിക്ക് പോയിൻറ്റിങ് ഡിവൈസ് പ്ലേയിങ് വീഡിയോ ഗെയിംസ് അടുത്തത് മൈക്രോഫോൺ അത് ഇൻപുട്ട് സൗണ്ടാണ് അടുത്തത് സ്കാനർ സ്കാൻസ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഫ്ലാറ്റ് ബെഡ് ഷീറ്റ് ഫീഡ് ഹാൻഡ് ഹെൽഡ് സ്കാനേഴ്സ് ഉണ്ട് അടുത്തത് ഒ എം ആർ സ്കാൻസ് പ്രിൻ്റഡ് ഫോം ആൻഡ് റീഡ്സ് പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് പൊസിഷൻസ് റെക്കോർഡ് മാർക്ക് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ടെസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിൻ എയർ സ്പീഡ് ആക്കുറസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കുക അടുത്തത് ബാർ കോഡ് റീഡർ ടു റീഡ് ബാർ കോഡ്സ് ആൻഡ് ക്യു ആർ കോഡ്സ് അടുത്തത് എം ഐ സി ആർ ബാങ്ക് ചെക്സ് ഓർക്കണം അടുത്തത് ബയോമെട്രിക് സെൻസർ അവിടെ ഓർക്കുന്നത് ഐഡൻറ്റിഫൈ യുണീക്ക് ഹ്യൂമൻ ഫിസിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് അടുത്തത് സ്മാർട്ട് കാർഡ് റീഡർ അത് അക്സസ് ഡാറ്റ ഇൻ എ സ്മാർട്ട് കാർഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറ ടേക്ക് പിക്ചേഴ്സ് ആൻഡ് വീഡിയോസ് ആൻഡ് കൺവേർട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ ടു ഡിജിറ്റൽ ഫോർമാറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എങ്ങനെയുണ്ട് ഇഷ്ടമായോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഓർക്കുക ഓക്കെ ബായ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ദ ബെസ്റ്റ് വ്യൂ കംസ് ആഫ്റ്റർ ദ ഹാർഡസ്റ്റ് ക്ലൈ